ஹலோ இன்ஜினியர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிபிசி ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் யூனிட் ஃபோர்லேருந்து ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்லர் சம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எது அசோசியேட் பண்ணி இந்த சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெல்டிங்கை அசோசியேட் பண்ண சம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சம பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ சம பற்றி பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்டிமேட் தி எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங் காஸ்ட் ஃபார் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் பாயர் ட்ரம் 3 meter into 1.2 meter diameter which is to be made from 15 mm thick mild steel plates அதாவது லெन्थும் டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த பாய்லர் எதில இருந்து செய்ய போறாங்க அப்படினு பார்த்தீங்கனா வந்து ஒரு 15 mm thick வந்து ஒரு ஷீட் இருக்கு மெட்டல் ஷீட் sorry mild steel plate வந்து இருக்கு சோ அதல இருந்து செய்ய போறாங்க both the ends are closed by welding circular plates to the drum அதாவது இந்த ஷீட் வந்து என்னனா வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல வந்து ஃபோல்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்னென்னா வந்து இந்த பக்கம் வந்து லாங்கிட்டுனல் டேரக்ஷனில் ஒரு வெல்ட் அடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இதனுடைய உள்பக்கம் உள்பக்கத்தை வந்து லாங்கிட்டுனல் டேரக்ஷனில் வெல்ட் அடிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பக்கம் வந்து ஓப்பனில் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஓப்பனில் இருக்கிறத வந்து என்னென்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் வச்சு வெளி பக்கம் மட்டும் வெல்ட் அடிக்கிறாங்க உள்பக்கம் அடிக்கல ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சின்ன சின்ன அசம்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து எல்லாம் கொஷின்லேயே வந்து எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிலருடைய லென்த் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இதனுடைய டயா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்புறம் இதனுடைய திக்னஸ் வந்து பதினஞ்சு எம்எம் எப்படி பதினஞ்சு எம்எம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கிற மெட்டீரியலே வந்து பதினஞ்சு எம்எம் திக் ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து இதை வந்து செய்ய போகிறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நமக்கு வந்து வெல்டிங்குடைய லென்த் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒரு இவ்வளோ தூரம் அடிக்கிறோம் வெல்டு இங்கேருந்து இதை அடிக்கிறோம் திருப்பி வந்து இந்த பக்கம் வந்து உள்பக்கம் வந்து வெல்டி வெல்டிங் வந்து அடிக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதனுடைய வெல்டிங் இதனுடைய வெல்டிங் அடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதனுடைய லென்த் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் வெல்டிங் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் பிளேட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து அதனுடைய டூ அதனுடைய பை இன்டூ டி ஓகேங்களா ஸோ பை இன்டூ டி இந்த டூ எதுக்காக மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு சைடும் வந்து வெல்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காக இந்த டூ போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டி வந்து ஒன்றும் இல்லை இந்த டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் பிளேட் ஆர் டயமீட்டர் ஆஃப் தி வெல்டிங் ஸோ அந்த வெல்டிங் வெல்டிங் அடிக்கிறோம் பார்த்திங்களா வெல்டிங் வெல்ல ஸோ அதனுடைய டயா அந்த சர்க்குலர் பிளேட்டை சுற்றி தான் வந்து வெல்டிங் அடிப்போம் ஸோ அந்த வெல்டிங் உடைய டயா மட்டும் எடுத்துக்கணும் இல்லைனா வந்து சர்க்குலர் பிளேட்டுடைய டயானும் சொல்லலாம் இல்லைனா பாய்லருடைய டயானும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேல்குலேட் தி லாங்கி டுனல் லென்த் ஆஃப் தி வெல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன லாங்கி டுனல் லென்த் அப்படி லாங்கி டுனல் லென்த் அப்படின்ற எதை சொல்கிறோம்னா இதனுடைய லென்த் ஸோ வெளியிலையும் ஒரு வெல்டிங் அடிக்கிறோம் அது இதுக்கு உள்பக்கமும் வந்து இதே லென்த்தில் ஒரு வெல்டிங் வந்து அடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா டூ இன்ட்டு எல் அதாவது லென்த் ஆஃப் தி பாய்லர் ஆர் லென்த் ஆஃப் தி வெல்ட் அப்படின்னு வந்து த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் வெல்டிங்குடைய லென்த் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பில் எதாவது தப்பு பண்ணிங்க அப்படின்னா டோட்டல் சம்மும் ராங் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா வெல்டிங் வந்து அடிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து லென்த் கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெல்டிங் எப்படி அடிப்போம் ஒரு எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அடிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோடைய எலக்ட்ரோடைய காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் இத்தனை மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரோட் வந்து செலவாகுது அந்த ஒரு மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளோ காசு அப்படின்றது வந்து கணக்கு பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன வந்து லென்த் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோட் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் அதாவது ஒரு மீட்டர் வந்து வெல்டிங் பண்ண எனக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆஃப் லென்த் இருக்க எலக்ட்ரோட் வந்து செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு மீட்டருடைய எலக்ட்ரோடைய காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அதே மாதிரி டிஸ்கார்டட் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிச் இஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து எனக்கு வந்து இருபது ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு வந்து எவ்வளோ மீட்டர் தேவைன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மீட்டர் வந்து தேவை ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ விச் இஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவர் காஸ்ட் ஸோ இந்த வெல்டிங் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக் ஆர்க்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து கன்சம்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ இது எப்படின்னா டு ஃபைன் தி பவர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை சொல்லும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர் சார்ஜ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் எயிட் எட்டு ரூபா வந்து பர் கிலோ வாட் ஹவருக்கு வந்து என்னன்னா எட்டு ரூபா ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு ஒன் மீட்டர் வந்து வெல்டிங் பண்ண ஃபோர் கிலோ வாட் ஹவர் வந்து தேவை இதெல்லாம் வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு மீட்டர் வெல்ட் பண்ண எனக்கு ஃபோர் கிலோ வாட் ஹவர் தேவை வெல் என்னுடைய வெல்டு லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மீட்டர்ஸ் ஸோ இன்டூ ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிலோ வாட் ஹவர் வந்து தேவைன்னு தெரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு வந்து ஃபோர் கிலோ வாட் ஹவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி அதனுடைய சார்ஜஸ் எவ்வளோ பார்த்து ருபீஸ் எயிட் பர் கிலோ வாட் ஹவர் எனக்கு எவ்வளோ கிலோ வாட் ஹவர் தேவைனா ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் கிலோ வாட் ஹவர் ஸோ இன்டூ எயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் டூ எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ இதுக்கப்புறமும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கு நான் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் தேவை அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள்